గాడ్స్ ట్రూ లైట్ దేవుని నిజమైన వెలుగు అని మా కార్యక్రమానికి మీ అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ప్రకటన అంత్యకాల ప్రవచన గ్రంథము ఇందులో గొప్ప మర్మాలు ఉన్నాయి ఈ లోక చరిత్ర కడవరి కాలానికి సంబంధించిన అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన సత్యాలను మానవాళికి బయలుపరిచాడు దేవుడు మానవుల పట్ల దేవుని ప్రేమను ఆయన నిత్య ప్రణాళికను ఒక విశేషమైన రీతిలో మనము ఈ గ్రంథంలో అర్థం చేసుకోగలము మంచికి చెడుకు నీతికి అవినీతికి దేవునికి సాతానుకు ఆది నుండి జరుగుచున్న మహా పోరాటంలోని తుది ఘట్టమును ఇందులో చూడగలము ప్రకటన గ్రంథానికి కేంద్ర బిందువు యేసు ప్రభువే ఆ తేజోమయుడు జయశీలుడుగా ఇందులో ప్రతి పుటలో కనిపిస్తాడు ఆయన గూర్చిన విశేషమైన విషయాలను ఆయన ప్రేమను ఇందులో ఒక అద్భుతమైన నూతన వెలుగులో చూడగలము ప్రార్థనాపూర్వకంగా వాటిని నేర్చుకున్నటకు మన హృదయాలను సిద్ధపరుచుకుందాము ఈరోజు పాస్టర్ జి ఎలీషారావు గారు ప్రకటన గ్రంథంలోని ఒక నూతన సత్యాన్ని ఇప్పుడు మనకు వివరిస్తారు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తునామమున మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకోక ముందు చిన్న ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం మహోన్నతుడా మా తండ్రి మీకే స్థుతులు స్తోత్రాలు ఏ ఆత్మ ద్వారా అయితే ఈ వాక్యాల్ని మా ఆత్మీయ మేలు కోసం మా సిద్ధపాటు కోసం మీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గ్రంథస్థం చేశారో ఆ ఆత్మను మాకు అనుగ్రహించి ఈ వాక్యాలను మాకు వివరించి మా జీవితాలకు అన్వయించి మేము మీ చిత్తంలో నడుచున్నట్లుగా సహాయం చేయమని మీ రాకడి కొరకు మేము సిద్ధపడినట్లుగా ఈ లోకంలో మీ బిడలుగా మీ సాక్షులుగా మేము జీవించినట్లుగా మాకు సహాయం చేయమని ఏసునామన ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయాన్ని మనము ధ్యానించుకుంటూ ఉన్నాము ప్రకటన ఒకటి ఆరు మనలను ప్రేమించుచు తన రక్తము వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగ యుగములు కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రకటన గ్రంథంలో మొదటి ఏడు అధ్యాయాల్లో నాలుగు స్థుతి యాగములు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తే సమస్త మహిమ ప్రభావములకు యోగ్యుడని ఆయనే సమస్త ఆరాధనకు అర్హుడని ఈ వాక్య భాగాల్లో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం స్థుతి యాగములు నాలుగు ఉన్నాయి ప్రకటన ఒకటి ఆరులో ఒకటి రెండవది ప్రకటన నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పదకొండులో ఒకటి ప్రకటన ఐదో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో ప్రకటన ఏడు పన్నెండులో మనము ఈ వాక్యాలను చూస్తూ ఉన్నాం ప్రకటన నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పదకొండులో ఈ వాక్యాన్ని మనం చూస్తాం ఆ సింహాసనము నందు ఆసీనుడయుండి యుగ యుగములు జీవించుచున్న వానికి మహిమయు ఘనతయు కృతజ్ఞతాస్థుతులను కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీర్తించుచుండగా ఆ ఇరువది నలుగురు పెద్దలు సింహాసనందు ఆసీనుడయుండు వాని ఎదుట సాగిలపడి యుగ యుగములు జీవించుచున్న వానికి నమస్కారము చేయచ్చు ప్రభువా మా దేవా నీవు సమస్తమును సృష్టించిదివి నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండెను దానిని బట్టియే సృష్టింపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందనర్హుడవని చెప్పుచ్చు తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి ఇది మూడంతల స్థుతియాగము ప్రకటన ఐదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినం అంతటా పరలోకమందు భూలోకమందును భూమి కింద ఉండు సముద్రములోను ఉన్న ప్రతి సృష్టము అనగా వాటిలోనున్న సర్వమును సింహాసనాసీనుడయున్న వానికి గొర్రెపిల్లకును స్తోత్రమును ఘనతయు మహిమయు ప్రభావమును యుగ యుగములు కలుగుగాకని చెప్పుట నేను వింటిని ఇది నాలుగంతల స్థుత్యాగము ప్రకటన ఏడు పన్నెండు దేవదూతలందరూ సింహాసనము చుట్టును పెద్దల చుట్టును ఆ నాలుగు జీవుల చుట్టును నిలవబడి ఉండిరి వారు సింహాసనము ఎదుట సాష్టాంగపడి ఆమెన్ యుగ యుగముల వరకు మా దేవునికి స్తోత్రమును మహిమయు జ్ఞానమును కృతజ్ఞతాస్థుతియు ఘనతయు శక్తియు బలమును కలుగుగాకని చెప్పుచు దేవునికి నమస్కారము ఇది ఏడంతల స్థుతియాగము సమస్త ఘనత మహిమ పొందటానికి యేసుక్రీస్తు ఎంత యోగ్యుడు దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించి మానవాళి పాపం చేసి ఈ లోకాధికారాన్ని పోగొట్టుకున్నారు 
యేసుక్రీస్తు తన ప్రాణాన్ని తన రక్తాన్ని వెలగ చెల్లించి ఈ లోకరాజ్యాన్ని మరలా తిరిగి సంపాదించాడు దీన్ని సంపాదించడానికి ఆయన తన సమస్త మహిమను వదులుకోవటానికి సిద్ధపడ్డాడు పరలోకాన్ని విడిచి వచ్చాడు మానవుడయ్యాడు ఆయన దాసుడిగా సిలువ మరణాన్ని పొందటానికి కూడా ఆయన వెనుకాడలేదు యేసుక్రీస్తు గెత్సమైన తోటలో ఉన్నప్పుడు సమస్త మానవాళి యొక్క పాపాన్ని ఆయన మోస్తూ ఉన్నప్పుడు సాతానుడు వచ్చి ఆయనను చాలా తీవ్రంగా శోధించాడు నీవు జీవించినటువంటి ఈ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడో కప్పుడు మనసులో కానీ ఆత్మలో కానీ శరీరంలో కానీ మాటలో కానీ క్రియల్లో కానీ ఏదో ఒక పాపం చేసి ఉంటావు కనుక నీవు రక్షకుడిగా ఉండటానికి యోగ్యడవు కాదు నీవు పాపివి గనుక నీవు నశించిపోతావు ఇదిగో నీవు మరణించబోతూ ఉన్నావు ఆ సమాధిలోనికి వెళ్ళబోతూ ఉన్నావు ఆ సమాధిలో చీకటి తప్ప ఏమీ లేదు ఆ సమాధిలోనికి వెళతావు మరలా తిరిగి బయటికి రావు నీవిక దేవుడుగా ఉండవు తండ్రి నుండి నీవు శాశ్వతంగా దూరమైపోతావు నీవు ఇక్కడ రక్షించడానికి ఎవరూ లేరు ఇక నీ దేవత్వాన్ని కూడా నీవు పోగొట్టుకోబోతూ ఉన్నావు తండ్రి నుండి ఇక శాశ్వతంగా దూరమైపోతూ ఉన్నావు ఇక నీవు నశించిపోతావు మరలా తిరిగి బయటికి రావు అని శోధించినప్పుడు యేసు ప్రభు పరిపూర్ణ మానవుడిగా ఆ పాప భారాన్ని మానవులందరి యొక్క పాపం యొక్క శాపాన్ని ఆయన భరిస్తూ ఉన్నాడు గనుక ఆ పాప భారం ఆయన పరిశుద్ధ శరీరం తట్టుకోలేక ఆయన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రక్తనాళం కూడా పగిలిపోయింది ఆయన గుండె పగిలిపోయింది ఆ రక్తము చెమటలాగా బయటికి వచ్చింది అప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేశాడు తండ్రి నీ చిత్తమైతే ఈ గిన్నెను నా దగ్గర నుండి తొలగించు అని మూడుసార్లు ప్రార్థన చేశాడు ఆ తరువాత ఆయన అక్కడ కుప్పల కూలిపోయాడు ఆయన పాపభారాన్ని ఒంటరిగా ఆయన భరించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సాతానుడు శోధనలో నుండి ఆయన తప్పించుకుని ఆయన ముఖాన్ని చెక్ముక్కిరాయిలాగా పెట్టుకుని వెళ్ళి ఆ సిల్వను ఆయన భరించాడు మనసులో కానీ మాటలో కానీ గనుక ఆయన నిజముగా మానవుణ్ణి పాపము నుండి మరణము నుండి రక్షించడానికి తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు తన మహిమను తన దేవత్వాన్ని శాశ్వతంగా వదులుకోవటానికి ఆయన సిద్ధపడ్డాడు నిజముగా సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు పొందటానికి ఆయన ఒక్కడే ఈ విశ్వంలో యోగ్యుడని ఆయన చేసినటువంటి ఆ బలియాగాన్ని బట్టి మనము తెలుసుకుంటాం ఆయనే సర్వ విశ్వానికి సృష్టికర్త ఈ సర్వ విశ్వాన్ని కూడా ఆయన మాటతో చేశాడు అయితే తన స్వరూపంలో చేయబడినటువంటి మానవుణ్ణి రక్షించటానికి ఆయన సర్వస్వాన్ని ధారపోశాడు ఆయన సమస్తాన్ని వదులుకోవటానికి సిద్ధపడ్డాడు కనుక తండ్రి ఆయన అందరికంటే ఆయనను ఉన్నతంగా హెచ్చించాడు ఆయన సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు ఈ లోకంలోనూ ఈ సర్వ విశ్వంలోనూ పొందటానికి యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే యోగ్యుడని తండ్రి నిర్ణయించాడు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ నిన్ను ప్రేమించేటువంటి ఆ ప్రభువుని వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకుని ఆయనతో వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఆయనను నీ పూర్ణాత్మతో పూర్ణ మనసుతో ప్రేమిస్తూ ఆయన మాటలకు విధేయుడువై ఇక జీవించుట ఏసేనని మనము ఆయనకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుని జీవిస్తే ఆ జీవితమే ఆయనకు స్థుతి మహిమ ఘనతగా ఉంటుందని మనము ఈ వాక్యాల్లో నేర్చుకుంటున్నాం ఆ తరువాత ప్రకటన ఒకటి ఏడులో మనం చూస్తాం ఇదిగో ఆయన మేఘరూఢుడై వచ్చుచున్నాడు ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకను గుర్చినటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రస్తావన ఉన్నది ఈ గ్రంథంలోని చివరి అధ్యాయంలో కూడా క్రీస్తు రెండవ రాకను గురించి నొక్కి ఒక్కడి నుంచి చెప్తోంది ఇరవై రెండు పన్నెండు ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు అవును త్వరగా వచ్చుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు ఆమెన్ ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము ప్రకటన గ్రంథంలోని ప్రతి ప్రవచనంలోని ప్రతి వాక్యంలో యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకను గురించినటువంటి ఉద్ఘాటన ఉన్నది ఏడు సంఘాలు ఏడు ముద్రలు ఏడు బోరలు మూడు దూతల వర్తమానాలు చివరి ఏడు తెగుళ్ళు వీటన్నిట్లో కూడా ప్రతి వాక్యంలో కూడా 
యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకను గురించి వివరించబడింది ఒక విధంగా బైబులు పండితులందరూ ఈ వాస్తవాన్ని అంగీకరిస్తారు అంత్యకాలంలో జీవించే దేవుని ప్రజలకు అంటే ఆయన సంఘానికి క్రీస్తు రెండవ రాకను గూర్చిన నిశ్చేతను అభయాన్ని ఇవ్వటమే ప్రకటన గ్రంథం యొక్క గురి ఉద్దేశమని బైబుల్ పండితులంతా ఒప్పుకుంటున్నారు ప్రకటన గ్రంథం క్రీస్తు రెండవ రాకడ గ్రంథం యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలో ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించి మరణించి మూడవ రోజున మృత్యుంజయుడిగా తిరిగి లేచి పరలోకానికి ఆరోహండై వెళ్లక ముందు ఆయన తన ప్రజలకు ఒక గొప్ప వాగ్దానం చేశాడు ఆ వాగ్దానాన్ని మనం యోహాను పద్నాలుగు ఒకటి నుండి మూడులో చూస్తాం మీ హృదయమును కలవరపడి నీయుకుడి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన ఎడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగన మరలా వచ్చి నా యొద్ధ నుండుటకు మిమును తీసుకుని పోదును యేసుక్రీస్తు ఆయన ఆది అంతము పుట్టుక మరణ లేనటువంటి దేవుడు ఆయన సర్వజ్ఞాని సర్వశక్తుడు సర్వ విశ్వానికి సృష్టికర్త అని లేఖనాలు చాలా తేటగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఆయన దేవునితో సమానుడు అదృశ్య దేవుని స్వరూపుడు ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడకు దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి ఆయన సాక్షాత్తు దేవుడు దేవుడు ఎన్నడూను అబద్ధమాడజాలడు ఆయన కృపాసత్య సంపూర్ణుడు ఆయనే మార్గము సత్యము జీవము ఆయన ఒకసారి వాగ్దానము చేస్తే అది శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటుంది ఆకాశము భూమి గతించిపోయినా ఆయన వాగ్దానంలో ఒక పొల్లు కాని ఒక సున్న కాని తప్పిపోదు హెబ్రి ఆరు పద్దెనిమిదిలో ఈ వాక్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు తన సంకల్పము నిశ్చలమైనదని ఆ వాగ్దానమునకు వారసులైన వారికి మరి నిశ్చయముగా కనుపరచవలనని ఉద్దేశించిన వాడై తాను అబద్ధమాడజాలని నిశ్చలమైన రెండు సంగతులను బట్టి మన ఎదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపట్టుటకు శరణాగతులమైన మనకు బలమైన ధైర్యము కలుగునట్లు ప్రమాణము చేసి వాగ్దానమును దృఢపరిచెను ఇక్కడ దేవుడు చేయలేని రెండు విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు ఎన్నడూను అబద్ధమాడలేడు రెండవది దేవుడు తాను చేసిన వాగ్దానమును ఎన్నడూను ఆయన మేరలేడు మన జీవితం యొక్క గురి గమ్యం యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడే మన విశ్వాసం యొక్క శుభప్రదమైన నిరీక్షణ ఆయన రెండవ రాకడే యుగ యుగాలు మనము కన్న కళలు మన తలపులు మన నిరీక్షణ ఆయన రాకడలోనే ఫలిస్తాయి ఎంత మధురానుభూతి ఎంత అభయం ఎంత ధైర్యం ఎంతటి నిరీక్షణ ఆ ప్రభు వాగ్దానాన్ని ఎవరైతే నమ్ముతారో దానిని వారి సొంతం చేసుకుంటారో వారు ఎంతో ధన్యులని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ దేవుని వాగ్దానాన్ని నీవు పొందాలి సంవత్సరాలు గడిచిన యుగాలు గడిచిన యేసు ప్రభు యొక్క వాగ్దానం ఎప్పటికీ మారదు ద ల్యాప్స్ ఆఫ్ టైమ్ విల్ నెవర్ చేంజ్ గాడ్స్ ప్రామిస్ అవి ఎంతకాలమైనా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ వాగ్దానం ఇచ్చినప్పటికీ ఈరోజు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నటువంటి ప్రతి మనిషికి కూడా దేవుడు ఆ వాగ్దానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు ప్రకటన ఒకటి ఏడు ఇదిగో ఆయన మేఘరుడుడై వచ్చుచున్నాడు యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో నుండి ఆరోహండై వెళ్ళేటప్పుడు దేవదూతులు అక్కడ ప్రత్యక్షమై వాగ్దానం చేశారు అపోసుల కార్యాలు ఒకటి తొమ్మిది వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణ మాయను అప్పుడు వారి కనులకు కనపడకుండా ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయాను ఆయన వెళ్ళుచుండగా వారు ఆకాశం వైపు తేరు చూచుండిరి అప్పుడు ఆ దేవదూతులు మీ యొద్ద నుండి పరలోకమునకు చేర్చుకునబడిన ఈ ఏసే ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళ్ళుట మీరు చూచితురో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిరి అంటే ఆయన పరలోకమునకు మేఘముల మీద వెళ్ళాడు మేఘముల మీదే ఆయన తిరిగి ఈ లోకానికి రానై ఉన్నాడని మనము ఈ వాక్యంలో నేర్చుకుంటాం దానియలు ఏడు పదమూడు రాత్రి కలిగిన దర్శనములను నేను ఇంకా చూచుండగా ఆకాశ మేఘరుడై మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకడు వచ్చి 
ఆ మహావృద్ధుడగు వాణి అంటే ఇది సరైనటువంటి తర్జుమా ఏంటంటే ఆది సంభూతుడైనటువంటి వాని సన్నిధిని ప్రవేశించి ఆయన సముఖమునకు తేబడెను తండ్రి అయిన దేవుని సన్నిధికి రావటానికి కుమారుడైన దేవుడు మేఘములను వాహనములుగా వాడుకున్నాడు మహోన్నతుడైన దేవుణ్ణి మోయగలిగిన వారెవరు ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా మోయలేరు ఈ మేఘములు ఎవరికి పోలికగా ఉన్నారు కీర్తనలు పద్దెనిమిది పది మేఘములను వంచి ఆయన వచ్చెను కెరువులు మీద ఎక్కి ఆయన ఎగిరి వచ్చెను గాలి రెక్కల మీద ప్రత్యక్షమాయను అని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉంది కీర్తనలు అరవై ఎనిమిది పదిహేడు దేవుని రథములు సహస్రములు సహస్ర సహస్రములైన దేవదూతలని అక్కడ మనం బ్రాకెట్లో చూడొచ్చు ప్రభు వాటిలో ఉన్నాడు అని చెప్పబడింది ఇంగ్లీష్లో ద చారియట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ద లాడ్ ఈజ్ అమంగ్ దెమ్ అని చెప్పబడింది మత్త ఇరవై ఐదు ముప్పై ఒకటి తన మహిమతో మనుషు కుమారుడును ఆయనతో కూడా సమస్త దూతలను వచ్చినప్పుడు తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండును మొత్త ఇరవై నాలుగు ముప్పై ముప్పై ఒకటిలో మనము ఈ వాక్యాలను కూడా మనం చూస్తాం ప్రకటన ఐదు పదకొండు అనేక దూతల స్వరము వినబడెను వారి లెక్క కోట్ల కొలదిగా ఉండెను దూరము నుండి ఆ కోట్లాది దూతలు పెద్ద మేఘము వలె కనిపిస్తోంది ఒకటో దశలోనికి వెళ్ళు నాలుగు పదహారు ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బూలతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును ప్రకటన ఒకటి ఏడు ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును మతై ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చును మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటి వరకు ఎలాగూ కనబడును అలాగే యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడ ఉండును యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడలో వచ్చినప్పుడు భూమి మీద నున్న మనుషులందరూ ఆయనను చూస్తారని చెప్పబడి ఉంది మంచివారైనా చెడ్డవారైనా నీతిమంతులైనా అనీతిమంతులైనా రక్షింపబడిన వారైనా తప్పిపోయిన వారైనా ప్రతి ఒక్కరూ చూస్తారు అని చెప్పటానికి ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును అని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉంది యేసు ప్రభు ఆయన రహస్యముగా రాడు మౌనముగా రాడు ఆయన దొంగ వలె వస్తాడంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము అనుకున్నటువంటి గడియలో యేసుక్రీస్తు వస్తాడు కనుక ప్రతిరోజు కూడా అదే చివరి రోజు అన్నట్లుగా మనము సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆయన ప్రభావంతోనూ ఆర్భాటముతోనూ బహిరంగంగా చాలా శబ్దంతో కూడి ఆకాశమంతా మారు మూరగేలాగా ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూసే రీతిగా యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడ ఉంటుందని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉంది రక్షించబడినటువంటి వారు ఆయనను చూచి ఇలా అంటారు ఇదిగో మనలను రక్షించునని మనము కనిపెట్టుకుని ఉన్న మన దేవుడు మనము కనిపెట్టుకుని ఉన్న యహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణను బట్టి సంతోషించి ఉత్సహింతము అని చెప్పబడి ఉంది మొత్త ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఒకటిలో అప్పుడు ఆయన గొప్ప బూరతో తన దోతులను పంపును వారు ఆకాశం యొక్క ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు నలుదిక్కల నుండి ఆయన ఏర్పరచుకున్న వారిని పోగు చేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలములకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము కాగా మనము సదాకాలము కూడా ప్రభువుతో ఉందుము అని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉంది అయితే యేసుక్రీస్తు తృణీకరించినటువంటి అనీతి మంతుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అని మనం చూస్తే మతిసు వార్త ఇరవై నాలుగు ముప్పైలో అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావంతోనూ మహా మహిమతోనూ ఆకాశ మేఘరుడుడై వచ్చుట చూచి భూమి మీద ఉన్న సకల గోత్రములు వారు రొమ్ము కొట్టుకొందరు అని చెప్పబడి ఉన్నది ప్రకటన గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడ సమయంలో ఆకాశ మండలము చుట్టబడిన గ్రంథము వలె తొలగిపోయెను ప్రతి కొండయు ప్రతి ద్వీపమును వాటి వాటి స్థానములు తప్పెను భూరాజులను ఘనులను సహస్రాది పతులను ధనికులను బలిష్ఠులను ప్రతి దాసుడును ప్రతి స్వతంత్రుడును కొండ గుహల్లోను బండల సందుల్లోనూ దాగుకొని సింహాసనాసియుడయం ఉన్నవాని యొక్కయు గొర్రెపిల్ల యొక్కయు ఉగ్రత మహాదినము వచ్చెను దానికి తాళజాలిన వాడెవడు 
మీరు మా మీద పడి ఆయన సన్నిధిని గొరెపిల్ల ఉగ్రతను నుండి మమ్మను మరుగు చేయుడి అని పర్వతములతోనూ బండలతోనూ చెప్పుచున్నారు అని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా ఈ లోకంలో ఎక్కువ మంది ఈ కోవకు చెందినటువంటి వారై ఉంటారని మనము తెలుసుకుంటాం యేసుక్రీస్తు రాకడ మానవుల కొరకు గొప్ప నిరీక్షణగా ఉన్నప్పటికీ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తును తమ స్వరక్షకుడుగా అంగీకరిస్తారో వారు మాత్రమే ఆయన రాకడలో సిద్ధపడి ఉంటారని ఎవరైతే ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయనకు విధేయులుగా జీవిస్తారో వారు మాత్రమే ఆ యోగ్యత సిద్ధపాటు కలిగి ఉంటారని మనం తెలుసుకుంటాం లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుండి మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడ సమయంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అక్కడ మనం చూస్తాం నోవహు దినముల్లో జరిగినట్టు మనుషు కుమార్ని దినముల్లోనూ జరుగును నోవహు వాడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు జనులు తినుచూ త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లికీయబడుచు ఉండిరి అంతలో జలప్రళయము వచ్చి వారినందరినీ నాశనము చేశను లోతు దినముల్లో జరిగినట్టుగా జరుగును జనులు తినుచూ త్రాగుచు కొనుచు అమ్ముచు వారు నాటుచు ఇండ్లు కటుచు ఉండిరి అయితే లోతు సుదమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశము నుండి అగ్ని గంధకములు కురిసి వారినందరినీ నాశనము చేశను ఆ ప్రకారమే మనిషి కుమారుడు ప్రత్యక్షమగు దినమున జరుగునని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉంది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా నోవహు రోజులు ఎలా ఉంటాయో లోతు రోజులు సుదోమ గుమార రోజులు ఎలా ఉంటాయో యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడ సమయం కూడా అలాగే ఉంటుందని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉంది నోవహు రోజుల్లో వారు తిన్నారు తినటం తప్పు కాదు త్రాగుచు ఉన్నారు మంచినీళ్లు త్రాగటం పళ్ళ రసాలు తాగటం తప్పు కాదు అవన్నీ కూడా తినాలని త్రాగాలని దేవుడే సృష్టించాడు పెండ్లాడటం తప్పు కాదు పెండ్లి కిచ్చుకుంటూ తప్పు కాదు తర్వాత నోవహ దినాల్లో జనులు తినుచూ త్రాగుచు కొనుచు అమ్ముచు కొనటం తప్పు కాదు అమ్మటం తప్పు కాదు నాట్లు నాటటం తప్పు కాదు ఇండ్లు కట్టుకోవటం తప్పు కాదు ఇవన్నీ కూడా మంచి కార్యాలే అయితే ఇక్కడ మంచి కార్యాలు చేసేటువంటి వీరందరూ కూడా దేవుని రాజ్యంలో సిద్ధపాటు కలిగి ఉండలేదు వారు యోగ్యత కలిగి ఉండలేదు అని దేవుడు ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పాడంటే దేవుని కంటే ఎక్కువగా వారు ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు పెండ్లి చేసుకుంటూ పెండ్లి కిచ్చుకొనుచు తినుచు త్రాగుచు దేవుని కంటే వారి తిండి ఎక్కువ దేవుని కంటే వారి త్రాగటం ఎక్కువ దేవుని కంటే వారు పెళ్ళాడటం ఎక్కువ దేవుని కంటే వారు కొనటం అమ్మటం ఎక్కువ దేవుని కంటే వారు నాట్లు నాటుకోవటం ఎక్కువ దేవుని కంటే ఇళ్ళు కట్టుకోవటం ఎక్కువ దేవుని కంటే వారు కొన్నటువంటి సమస్త కార్యకలాపాలు ఎక్కువ దేవునికి వారు మొదటి స్థానం ఇవ్వలేదు యేసుప్రభు చెప్పాడు నా రాజ్యమును నా నీతిని మొదట వెదుకుడి అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును నాకంటే మీ తల్లినైనను తండ్రినైనను అన్నదములనైనను అక్కచెన్నులనైనను నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాదు అని ప్రభు చెప్పాడు యేసు ప్రభుకి నీవు మొదటి స్థానం నీ జీవితంలో ఇవ్వాలి నీ ప్రాణమునకు ఆధారం ఆయనే నీ ఊపిరికి ఆధారం ఆయనే నీ గుండె కొట్టుకోటానికి ఆయనే కారణము ఆయన కృప ఒక్క క్షణం లేకపోతే నీవు చనిపోతే ఈ సంబంధాలన్నీ తెగిపోతాయి ఇక దేనికి విలువ ఉండదు నీవు గుప్పెడ బూడిదిగా మిగిలిపోతావు అయితే దేవుణ్ణికి నీవు మొదటి స్థానం ఇస్తే దేవుడు నీకు ప్రధానంగా ఉంటే ఈ జీవితము నీకు ఎంతో విలువగా ఉంటుంది ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ హీ ఈస్ నాట్ ప్రజెంట్ దేర్ దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వకపోతే ఆయన అక్కడ ప్రత్యక్షమై ఉండడు దేవుడు అక్కడ లేకపోతే నీకు రక్షణ నిరీక్షణ అనేటువంటిది ఉండదు కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ అందరికంటే అన్నిటికంటే నీ ప్రాణమునకు ఆధారమైనటువంటి వాడు నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటానికి ఆయన ప్రాణమును పెట్టి ఆయన రక్తాన్ని చెందించినటువంటి ఆ ప్రభువే నీకు ప్రాణముగా ఊపిరిగా సర్వస్వంగా ఉండాలి ఆయనే మొదటి వాడుగా ఉండాలి అప్పుడు నీవు ఆయన రాకడలో సిద్ధపడి ఉంటావు అన్నిటినీ ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటావు 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితంలోనికి వచ్చి నీ జీవితాన్ని మార్చివేస్తాడు దేవునికి యోగ్యమైనటువంటి జీవితంగా తండ్రి సన్నిధిలో ఆయన సమర్పిస్తాడు అప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినప్పటికీ ఆయనను ఎదుర్కొని ఆ నిత్య మహిమలో ప్రవేశించేటువంటి యోగ్యతను మనము పొందుతాం ఆ ప్రభువే మనకు మొదటివాడుగా ఉండినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక అప్పుడు ఆ మహిమలో ప్రవేశించేటువంటి ధన్యతను ఆ రెండవ రాకడిలో మనమంతా కూడా పొందుతాం అలాంటి ధన్యతను దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడ మా తండ్రి మీకే స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాము మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ వాగ్దానానికై మీకు వందనాలు నాయన పాపములో నశించిపోతున్నటువంటి మమ్ములను రక్షించడానికి మీ సర్వస్వమును దారిపోసావు నా ప్రభు మీ రక్తాన్ని చిందించావు మీ ప్రాణాన్ని పెట్టావు మా పాపములన్నింటినీ నా ప్రభు ఒక్క క్షణంలో ఒక రక్తపు బొట్టుతో వాటన్నింటినీ కొట్టివేశావు మమ్మలను ప్రేమించావు నాయన సమస్తమును వదిలి వచ్చావు సమస్త శాపాన్ని మీ మీదకు తీసుకుని మా కొరకు మరణించావు నాయన అందుచేతనే నీవు ఉన్నతంగా హెచ్చించబడ్డావు సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములకు సమస్త ఆరాధనకు నీవే యోగ్యుడు అని నా ప్రభు ఈ విశ్వంలో ఇక మరొకరు లేరని నా ప్రభు మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తూ ఈ జీవిత కాలంలో మేము జీవించేటువంటి ధన్యతను మాకు అనుగ్రహించండి మీ రెండవ రాకడలో నా ప్రభు సమస్త మహిమ ప్రభావములతో కోట్లాది దూతలతో మీరు ఈ లోకానికి ఆర్భాటముతోను దేవుని బురతోను వచ్చినప్పుడు నాయన మీ రాకడలో మేము రక్షించబడినట్లుగా మిమ్మల్ని మొదటివాడుగా సర్వస్వంగా మా జీవితంలో ప్రతిష్ఠించుకుని అందరికంటే అన్నిటికంటే మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ నాయన మీకు మొదటి స్థానమిచ్చి ఇక బ్రతుకుట నీవేనని సమస్తమును నష్టంగా ఎంచుకుని నా ప్రభు ఏది కూడా మీకు మాకు మధ్య ఆటంకంగా అడ్డుగా ఉండకోకుండా నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యొక్క సహాయమును మాకు అనుగ్రహించి ఆయన మా మనసులను మార్చి నూతన పరిచిన ఆయన మీ రాజ్యంలో మమ్మల్ని రక్షించినట్లుగా కావలసినటువంటి యోగ్యతను మాకు అనుగ్రహించినట్లుగా మాకు సహాయం చేయమని ఈ ధన్యతను మా అందరికీ అనుగ్రహించుదురని ఏసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మా అడ్రస్ దేవుని నిజమైన వెలుగు డోర్ నంబర్ సి డాష్ పంతొమ్మిది డాష్ పదహారు బై ఆరు డాష్ ఒకటి వెస్ట్ ఇబ్రహీంపట్నం పిన్ నంబర్ ఐదు రెండు ఒకటి నాలుగు ఐదు ఆరు విజయవాడ కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నంబర్ ఏడు సున్నా తొమ్మిది మూడు ఒకటి మూడు ఒకటి ఒకటి ఏడు ఒకటి గాడ్స్ ట్రూ లైట్ అను మా ఈ కార్యక్రమము మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఒక ఆశీర్వాదకరముగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాము మరలా తిరిగి వచ్చే వారము ఇదే కార్యక్రమంలో ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాము థ్యాంక్ యూ